чем в плазме антитела. Они похожи на тест полоски на беременность. Сначала на устройство наносят образцы плазмы крови, затем специальный раствор. Иммунный анализ, 15 минут ожидания и результат готов. При считывании реакции мы видим окрашивание в зоне ИГЖ антител. Это говорит о том, что у данного пациента положительный результат присутствует антитела класса ИГЖ. Поэтому мы уверены, можем сказать, что у данного пациента от заражения прошло не менее 3-4 недель. А это значит, коронавирусу формируется иммунитет. Видеоконференция с врачами клинического комитета по борьбе с COVID-19. Медики уверяют, массовое тестирование на антитела позволит выявить и тех, кто находится в острой фазе заболевания, и тех, кто имеет антитела к инфекции. Мы договорились с клиническим комитетом запустить уже на этой неделе огромную скрининговую систему, которая еженедельно будет мониторить ситуацию в Москве и давать... Ну, не точный, но очень достоверный процент людей в Москве, которые или переболели, или болеют коронавирусом. Уникальная скрининговая система. Задача протестировать как можно больше людей. В планах столичных властей проводить до 200 тысяч тестов в сутки. Анализ будет бесплатным. Приглашение сдать кровь придет по СМС. Первых участников эксперимента выбрали случайным образом. Уже сегодня 70 тысячам москвичам направлены СМС-сообщения и имейл-уведомления о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте. Как только мы отработаем технологию, всем жителям города будет доступна этот метод. Первые желающие сдать тест на антитела уже в лабораториях. Процедура занимает пару минут. Приходит во многом из любопытства. Например, переболели недавно с температурой и кашлем. Но был ли это коронавирус? Был кашель, была температура. Затрудненного дыхания как такового не было, но было очень неприятное состояние. И решила, что все-таки надо сдать на антитела, чтобы понять. Болел ли я коронавирусом, либо все-таки это какой-то обычный ОРВИ. Тест-система позволит определить фазу заболевания коронавирусом. Если при уже привычном ПЦР-тесте регистрируется наличие следов возбудителя заболевания, то здесь уже реакция организма в виде выработки антител. То есть, если человек уже переболел, в крови появляется специфический белок иммуноглобулин G. Он отвечает за долгосрочный иммунитет COVID-19. Иммуноглобулины М определяются в том случае, если вирус попал в организм совсем недавно. Использование обоих методов позволяет регистрировать наличие инфекционного процесса как бы с двух сторон. Наличие возбудителя с помощью полимеразной цепной реакции и наличие реакции организма с помощью регистрации вот тех самых антител. Плазму переболевших пациентов сегодня успешно переливает тяжелым больным. Антитела блокируют вирус, проникнуть в клетку организма он больше не может и погибает. По последним данным, подтвержденных случаев повторного заражения еще не было. Впрочем, времени прошло не так много. Сказать, что... Наличие иммуноглобулинов G будет стойким, и пациенты никогда не заразятся вновь, да, не проконтактировав с этим вирусом, мы пока не можем, потому что просто нет таких данных, мы не так давно знакомы с этим вирусом. Точность теста, говорят медики, порядка 98%. Такой анализ поможет определить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. А итоги исследований на антитела могут быть использованы для создания вакцины. Евгений